Three Drop. Trollala. Hat sich ja irgendwie bewährt, ja nie lange abzuwarten hier. Weil, wenn denn die erste Aufregung verpufft ist und ich mich satt essen habe an irgendwelchen Hühnchen teilen, dann bin ich meistens schon ja nicht mehr so richtig gut drauf, um so einen Kommentar zu senfen. Ich kick mir gerade mal wieder die Tagesschau an. Ist ja quasi so eine Art Pflichtprogramm. Da ist eine Menge Müll drin, der mir nicht gefällt, wo wir ja nicht drüber reden brauchen. Aber paradox, richtig grob paradox wird es denn bei den Übertragungsrechten für die Olympischen Spiele. Äh, äh, da gehen wir erstmal hinten hier sämtliche Haare hoch. Dann bleibt mir der Mund offen stehen und dann kommt ein riesen Fragezeichen in mein Gesicht. Was das für ein Schwachsinn ist. Ich meine, den ganzen Beitrag gucke ich mir im Internet sowieso schon mit dem Untertitel an. Diese Bilder dürfen alle nicht gezeigt werden. Also, das Olympia, was ja mal ein friedensstiftender Völkerverständiger Urevent war, wo das Problem der Leute maximal war, hinzukommen. Aber da an der Veranstaltung denn teilzunehmen als Zuschauer, das war jetzt keine Kostenfrage mehr. Je jedenfalls mal von aus. Aber dass das jetzt zu einem kommerziellen Event verkommen ist, gut und schön, das ist ja alle zu einem kommerziellen Event verkommen. So ja, die Fickerei im Prinzip. Von daher brauchen wir uns da jetzt nichts vormachen. Ich frage mich nur, warum die öffentlich-rechtlichen Medien damit jetzt ein Problem haben. Dass sie das so lange so doll gehypt haben, dass es jetzt 1,3 Milliarden kostet. Die Übertragungsrechte oder was weiß ich. Immer spielt ja keine Rolle. Es ist ihnen auf jeden Fall zu teuer. Ja, da halten einen ganz einfachen Vorschlag. Ich habe einen ganz einfachen Vorschlag. Die machen mit der Olympiade... Und am besten auch mit der ganzen Fußball, EM, WM und äh, Bundesliga-Scheiße. Da sollten sie dasselbe machen, wie sie das seit, seit das Fernsehen gibt, auch mit Windsurfen, äh, Bowling und rhythmischer Sportgymnastik machen. Einfach überhaupt nicht erwähnen. Einfach ja, nicht drüber reden. Sich noch absprechen, die Nachrichtenagenturen, das kommt ja sowieso alles von Reuters und von ADP, DAP oder wie sie heißen da die Beden oder drei, weiß ich nicht. Letzten Endes gehört sowieso demselben und die Nachrichten sind auch alle dieselben. Also insofern ist es wohl einfach, sich denn da auch mit den Zeitungen noch abzusprechen. Wenn das Fernsehen und die Zeitungen einfach vergessen, dass Olympia stattfindet, dann will das auch überhaupt ja keiner kicken bei Eurosport. Und dann können sie sich ihre Übertragung in den Arsch schieben. Weil dann nämlich auch A, keiner mehr Werbung da schalten will, wenn es keiner kickt. Und B, nächste Mal auch keiner mehr 1,3 Milliarden dafür bezahlt. Ist doch einfach eine ganz einfache Sache. Also ich meine, für die Übertragungsrechte der rhythmischen Sportgymnastik, da bezahlt keiner so viel. Weil das auch nicht gehypt wird. Hört einfach auf, uns permanent die schwachsinnigen Tabellen zu zeigen, ob Borussia Dortmund oder, oder Hertha FC Köln gewonnen hat. Oder Hertha BSC. Äh, tut doch für unsere heutigen Probleme, die wir ja eindeutig haben, überhaupt ja kennen. Also das ist eine Information, die könnt ihr euch schenken. Der normale Durchschnittsbürger kann gerade mal 100 oder 150 Euro Informationen täglich verarbeiten. Und den dann mit so einer Scheiße wie, wie Fußball, äh, Autorennen oder Sch Olympia zuzulallen, ja? Noch wichtiger sind ja die Ergebnisse denn von den Paralympics, wie die Behinderten denn da, wie schnell die gelaufen sind und wer da gewonnen hat. Das muss man unbedingt wissen. Die Bestandteile von Chemtrails braucht man hingegen nicht wissen. Unsere Bundesumweltministerin, unsere derzeitige, steht ja immer noch auf dem Standpunkt, das ist absoluter Schwachsinn. So was gibt es nicht. Ja, auf den Trichter kann man nur kommen, wenn man die Tagesschau kickt. <lacht> Und Harald Lesch natürlich. Also so viel wollte ich nur mal zu den Übertragungsrechten loswerden. Dass die selbst, die da jetzt rumnörgeln, dass sie sie nicht mehr abkriegen oder sich die nicht mehr leisten können, die haben dafür gesorgt, dass die so teuer geworden sind. Und die können auch genauso dafür sorgen, dass die wieder völlig wertlos sind. 
einfach mal den Fokus auf keine Ahnung, was es da noch so für Wettbewerbe gibt. Also, keine Ahnung. Ein Cannabis Cup in der Schweiz oder in Spanien oder in Holland zum Beispiel, den könnte man ja mal aufs Programm setzen und kicken, wer da die dicksten Blüten erntet. Und dann eine Tabelle machen, wer den höchsten THC halt hat oder so. Wenn man da den Fokus drauf legt, dann interessiert das die Leute bestimmt auch plötzlich und die vergessen, dass Olympia überhaupt jemals stattgefunden hat. Also genauso gut kann man um die Wette Treppen wischen oder Treppen steigen aufs Empire State Building. Den Wettbewerb gibt es ja schon. Man muss das nur entsprechend hypen und dann werden sich die Leute das doch ankicken und auch dafür was bezahlen, weil sie denn unbedingt dabei gewesen sein müssen, wenn nicht gehypt wird. Also hört auf, diesen Mister zu hypen. Ich wollte es noch nie sehen. Das gleiche gilt übrigens auch für die Lottozahlen. Wer Lotto spielt, der hat doch eine Annahmestelle. Da kann er kicken, wie die Lottozahlen sind. Ich spiele kein Lotto, interessiert mich nicht. Ist genau wie Börse. Hab keine Aktien, interessiert mich nicht. Könnt ihr, den, den normalen Durchschnittsbürger interessiert das nicht. Wen es interessiert, der kann sich die Informationen ja holen. Ja? Aber ihr lallert uns doch da eh bloß mit einer Kacke zu von dir. Ihr meint, dass das irgendwie wichtig wäre. Ich meine, von der Hälfte das ist A gelogen und die andere Hälfte ist unwichtig. Im Übrigen bezweifle ich, dass Susanne Daubner uns einen schönen guten Abend wünscht. Und selbst wenn es so ist, dann hat sie mir den im Prinzip schon mit dem ganzen Schwachsinn, den sie da verzapft, wieder verdorben. Und aussehen tut sie auch überhaupt nicht mehr gut. Genau wie Jens Riva. Den sieht man im Prinzip schon an, dass sie ihre Medikamente überdosiert nehmen müssen, wahrscheinlich um damit sie den Job da überhaupt noch machen können. Also eigentlich können sie ihm ja leid tun, aber dazu passend. Dazu passend muss man jetzt da gleich noch anhängen. Hat zwar mit Übertragungsrechten nichts zu tun, aber die Meldung war ja nun mal in der Sendung drin von dem alten Nazi-Opa, der ganz wichtig festgestellt, auch seine Verantwortung hatte, weil er da das System unterstützt hat und für die Funktion gesorgt hat. Ja, ja, ja. Genauso unpassend finde ich, das darüber zu berichten und das nochmal zu erwähnen in unserer heutigen Situation, wo so viele Leute dafür sorgen, dass das System weiter funktioniert und eben das Unrecht weiter seinen Lauf nimmt. Also, das ist genauso unpassend wie hier in Portugal, wenn sie denn die Nelkenrevolution wieder als Jahrestag feiern. Von der Regierung ausgerichtet natürlich die Feier. Aber wenn man drüber nachdenkt, weiß man, eigentlich ist längst schon wieder Zeit für noch die nächste Revolution. Weil die, die da heute die Feier für die Revolution ausrichten, die machen ja nichts anderes als die, die damals wegrevolutioniert sind. Sie saugen das Volk aus, mit der einzigen Maxime selbst auch da auf der Saugseite des Strohhalms zu bleiben und da nicht mehr weggetreten zu werden. Das ist das Einzige, wo sie sich einen Kopf drüber machen, dass sie von ihren Machtpositionen nicht mehr runter müssen, nie wieder. Und am besten die auch noch an ihre Kinder vererben können. So. Und das ist ja, hat ja mit Demokratie wohl nichts zu tun. Wa? Ansonsten erzählt uns diese ganze Gilde eigentlich über ihre Werkzeuge hier den ganzen Tag lang Schwachsinn. Von Klimaerwärmung, böser Russe und Trump ist noch böser wahrscheinlich. <lacht> ah gut, das muss erst mal wieder reichen. Wahrscheinlich eh schon fast zu lang. Ich mache den einfach noch mal weiter irgendwo anders. Wen es interessiert, ist ja auf meinem Kanal dasselbe. Wen das interessiert, der kickt sich dann halt mehrere Videos an. Wen das nicht interessiert, der hat ja eh nach der ersten Minute schon abgeschaltet. <lacht> Insofern, das selektiert sich ja selbsttätig. Ich muss ja da nicht immer im Zusammenhang also nicht. Ist so zu groß, das Ganze, um das alles mal im Zusammenhang von vorn bis hinten durch. Also, das wäre zu groß. Schönen Abend erstmal, also für die Normalen, die mich hier, für die Wachen. Ja, für die Wachen, schönen Abend und für die, die weiter schlafen wollen, legt euch wieder hin. Und glaubt, was ihr wollt. Notfalls auch das, was euch Susanne Daubner erzählt. Tschüss. Um.